Alexandre, você é o muito, né? Tem alguns bancos até inclusive trazendo perspectivas ali de uma recessão, inclusive, né? Afirmam muitos economistas é, para este ano, né? Não ter um crescimento, principalmente por conta né, de todas essas questões ainda de juros que a gente estava até trazendo aqui. Mas eu queria entender a sua visão. Você enxerga aí é, uma alternativa ou não? A gente realmente pode enfrentar é, pelo menos uma recessão técnica aí com dois PIB seguidos é, negativos, como muitos economistas preveem já para este ano? Olha, o que nós temos já no Brasil é uma correção no nível de juros antes dos países europeus isso, e dos americanos. Né? Uhum. Então, assim, isso é um fator de vantagem, porque é como se nós já tivéssemos contratado é, no cenário atual esse preço e está vindo um crescimento, segundo o último resultado do PIB, nós crescemos anualizados 2,9, mas se a gente olhar trimestre contra trimestre, a gente já está em 1,9. Nada fora das expectativas. É o que o Brasil costuma crescer abaixo da média, né? ou seja, 1,9 seria abaixo da média mundial, 2,9 está dentro da média mundial. Né? Isso talvez vai ser o que nós vamos assistir nos próximos trimestres, porém, tudo indica que os Estados Unidos entrarão em recessão. Tá? E aí, essa recessão pode vir aqui para o Brasil. Quer dizer que vai, que vai acontecer isso? Não necessariamente, porque agora a China também está começando uma tentativa de retomada pós-Covid. Então, nós podemos vivenciar um mundo, digamos, bom para o Brasil. Né? Os Estados Unidos desacelerando, a Europa desacelerando, mas a China, Índia e esses outros mercados acelerando lentamente. E a Rússia agora... Com a normalização da guerra em termos econômicos, a Rússia talvez vai entrar, encontrar caminhos para participar da economia mundial novamente. O que nós vivenciamos durante a pandemia foi uma sincronização dos ciclos econômicos, ou seja, todas as grandes potências caíram ao mesmo tempo e isso gera um impacto em, em, em cadeia. Agora não, todo mundo está voltando a, é, a viver ciclos assíncronos, né, desincronizados, e aí, claro, o Brasil, como é um fornecedor de produtos primários e de commodities, pode encontrar mercados alternativos para esses produtos.